നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപ്പിലിട്ടതാണ് എന്തൊക്കെ അതിന് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി സുക്കയിലിട്ടത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ചമ്മന്തി ചട്നി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ട് തൊലി ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യൽ അത് ഒഴിവാക്കാതെ ആ തൊലി വെച്ചിട്ട് വളരെ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം തൊലി ഇതുപോലെ പറ്റ നേർമയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള പോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സുർക്കയിലിട്ടത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തൊലി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂട്ടിൻ്റെ തോടാണത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂട്ട് തൊലി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ചധികം പച്ചമുളക് വേണം എരുവിന് എരുവ് നല്ലം പോലെ കിട്ടാൻ കണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് എരുവ് ഉള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനിഗർ വേണം ഉപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം അതുപോലെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണം ഉപ്പും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപ്പ് സുർക്കയുടെ പുളി മൊത്തമായിട്ട് വേണ്ട എങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സുർക്കയിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസം മൊത്തം വിനിഗറിൽ തന്നെ കിടക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലീഫ് ഇല എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെച്ചെടുക്കാം തോരൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും തൊലിയറ്റ് സുർ ഇങ്ങനെ സുർക്കയിലിടാം അതുപോലെ തൊലി പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള അതും എടുത്തിട്ട് ചമ്മന്തി അരി അരക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പ് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനിഗർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് പോരെ അധിക ലേശം പാടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്ക വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വിനിഗറിൽ ഇന്നൊരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നാളെ തിളപ്പിച്ചാറി വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഭാഗത്തിന് ഇതിലോട്ട് വിനിഗർ ലേശം കൂടെ വേണം ഒരൽപ്പം പാടെ വിനിഗർ ഒഴിക്കണുണ്ട് അര അര ഗ്ലാസ് തികച്ചുമില്ല അതും പാടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ വിനിഗറിൻ്റെ എയറൊന്നും പോവാതെ നല്ലൊരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കണം ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായിരുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് കഴിക്കാൻ തൊലിക്ക് കഴിപ്പോ ഒരു ഇതുമില്ല നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പിലിട്ടത് കഴിക്കും പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എന്താണ് ഉപ്പിലിട്ടത് തന്നെയാണിത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉപ്പിലിട്ടത് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡിയാക്കിയെടുത്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പിലിട്ടതാണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നല്ലതുമാണ് കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ടാൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ തൊലി ഒഴിവാക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ അസ്സലാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം